漂亮啊！来，明神，来，小胖，加油！老猫 ，OK， 走。陆月，来，小姐姐的，然后成哥的，总决赛，加油！看什么呢？之前 YQCB 赢了 Fnatic， 拿到全国总决赛门票那天、嗯，隔壁战队老板就站在门口，手上拿着一大沓红包，队员们一个一个下车领红包，红包还很厚。而我们,而我们并没有。凭什么？同样是进了总决赛，为什么隔壁就能拿红包，而我们只有糖和贺卡，连一餐好吃的都没有？我不平衡，我觉得自己遭受了歧视。期中考试考全班第二。现在期末考试争一保二比较稀罕呢，还是一直以来全班倒数，现在也争一保二比较稀罕。我们进入全国总决赛，是达到了我们以往的基准线，所以有什么好奖励的？喏，奖你个糖。哎，成哥，那什么，我有事跟你说。怎么了？陆思成，你没有心。老黑，你这又买了什么东西啊？面膜啊，小迷糊。老 K， 你发什么神经？你喊谁小迷糊呢？刚打完比赛，你们俩的关系就亲密到给对方起爱称了？闭嘴！哎，这是我新买的小迷糊面膜，每天熬夜训练，皮肤都要干到爆炸了。这小迷糊面膜补水效果挺好的。那我也不补水。这么多。好的，小迷糊，要试试吗？这个好用吗？你倒是在喊面膜，还是在喊我？小猫的反射弧可以绕地球三圈了。你也闭嘴！<笑>各位，我们今天打完这场比赛以后，接下来要迎接总决赛了。但我还是想提醒一下大家 ，YQCB 已经不是曾经的保级队了，他击败了 Fnatic， 跟我们一起进入总决赛。嗯。言归正传，闲话少说啊！从即刻起到总决赛开赛之前，我们整个基地都要进行封闭式训练。怎么个封闭式训练？难道俱乐部是要彻底包养我们了吗？具体封闭的程度呢，就是要像防特务一样防着对面，比如不能和隔壁那个白富美老板娘吃饭、逛街、私下闲聊，不许和隔壁的前队友、现对手以抓娃娃的旗号讨论战术。当然了，大饼小葱也要进组。不能和隔壁中单的猫瞎互动。等等，难不成还能在猫背上画地图啊？你怎么不干脆直接建一个水泥墙呢？要厚实，防窃听的那种。糊水泥墙？那还不如直接糊在我方中单门口。<笑>为啥呀？糊中单门口，他通常怎么出来啊？小瑞啊，我方上单这脑子，要不咱们考虑给他找个替补？哎，不用不用，我可以啊，反正我哥也不会让我打中单。傅艺，闭嘴！嗯，闭嘴！走吧，在我们正式进入封闭式训练之前，请你们吃一顿大餐。好、哦，对，你说这个我就来劲儿。走吧，小迷糊。吃大餐。别这样喊我。走走走。走走走。走走走。来来来，喝喝喝。哎，那不是 DQ Five 吗？他们怎么了？他们宵禁没了？他们降级了。啊？你们在八强比赛的时候，他们还在打升降级，没有人关注，所以也没有话题。他们保级赛输了，降级了，要打席位赛了。下个赛季 OPL 十二支战队里面没有 DQ Five 了。他就是灵魔。我知道，他是 DQ Five 战队队长兼辅助，是个老选手了。你们千万悠着点，别给我搞事啊！今年。今年别搞事儿，好好打全国总决赛。等拿了世界赛门票以后，在全世界面前替我们 OPL 争点光。
，兄弟们，不能像去年一样给你们顶上了。我真的很喜欢打实业，很喜欢和队友并肩作战的感觉。纵使有很多遗憾，但我还是很开心。现在我的这条路走到头了，但我知道会有人继续走下去，并且走得更远。希望你们是那群幸运的人。哎，走啊！我去送一下他们，慢慢喝啊，拜拜，拜拜。他刚才说顶上去是什么意思啊？之前我们 ZGDX 战队意外缺席全国总决赛的时候，顶替我们进入世界总决赛的队伍就是 DQ Five 战队。老板，起驾！没想到徐泰伦走了以后，他们再次失去了核心。全国联赛后半程一把没赢，直接以联赛垫底成绩降级掉入席位赛，可以说是粉丝充满了希望到绝望。那仿佛温水煮青蛙的过程，有多么的难熬。散伙饭，就这么解散了？一支队伍单番掉入席位赛。还想靠原来的阵容打回来是根本不可能的，毕竟职业联赛是个现实的选择。队伍降级之后，那些打得好的队员会被其他新的俱乐部买走，然后继续进入 OPL 别的战队为其效力。那些打得不好的队员只能自己找下家。那些掉入席位赛的战队，说白了，就是一个空壳。是啊，而且五个人齐心协力从席位赛回到 OPL 这种梦幻的事，连爽文小说都不屑于去写。所以。对 DQ Five 战队的人来说，他们这个队伍确实是在保级失败的那一刻，就宣布就地解散了。今后还能不能像从前那样，大家一起坐下来打比赛、吃饭唠嗑，真的要看缘分了。所以啊，言归正传，我们还是珍惜在一起的时光吧。嗯、好险啊！我们战队曾经差一点就吃了散伙饭。喂。散伙饭我可不想吃，但是你做的土豆牛肉咖喱饭，我倒是可以再来一碗。我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，而且是碗底藏肉的那种。哎，好，等打完 YQCB， 本胖爷就满足你们的要求。现在让我们先干杯，来来来，来干杯！身披荆棘，脚踏之沙，好，永不言弃，干杯！干杯！绝望啊，就像是被下了死亡通知书的慢性死亡，怎么能不绝望？但是如今，也算终于能够得到片刻的宁静，是时候该好好休息一下了。无论是与我们，还是你们这些可爱的粉丝，再见 ，DQ Five 战队。
曾拥有光辉荣耀。你们去哪儿，我们去哪儿。去席位赛不可怕，我们陪着你。猫晨啊，我们还能不能再看到那年春季赛，满脸笑容举起春季赛奖杯的你？失望之后，我也不知道该怎么办了。从未这么喜欢过一支队伍，我以后大概再也不会看 OPL 了。真的感觉好累啊！为什么要喜欢电竞呢？其实有时候总是劝自己，喜欢一下韩国 TAT 战队啊，喜欢一下 ZGDX 战队啊，那多好啊！他们总能赢比赛，当他们的粉丝该有多开心！说了无数遍，结果还是屁颠颠的跑来看你们比赛。粉丝确实很输了绝望，但我然后又乐观的觉得你们下次还能再更加绝望吗？蠢的要死，能怎么办？我也很绝望啊，挣脱不开，逃离不了。不在巅峰时慕名而来，不在低谷时弃之而去。我在想什么？什么？第一次见到你的时候，也是这样的情形。那时候只能远远的看着你。然而现在，我能和你们站到一起了。幼稚。但很可爱，我喜欢。粉丝送的吗？太好吃了呀！你少吃点啊！大家放松心态，既然我们来到了总决赛，就证明我们是有这个实力的。之后不要那么紧张，既然来了上海，我给大家放一下午假，好好的嗨一下啊！嗨什么呀？来这种网红旅游城市打卡，还不如平安京战场一日游呢。来都来了，就去玩玩呗。就是啊，万一你回了家，人家问你去上海吃什么好吃啦，你一拍大腿说：“哎，住在酒店里打游戏真爽。”多尴尬呀！就是。一会儿想去哪里啊？嗯，都可以，你去哪儿我就去哪儿。逛街。可是我没有什么想买的。一个人形提款机站你旁边，你跟我说这些。你觉得我是看上你的钱了吗？你是看上我的钱了吗？哎呀，好了，大哥，你有什么毛病啊？这么想给我花钱？喜欢一个人就想使劲给他花钱，有十块花九块五，剩下五毛留着买馒头，因为怕他饿着。嗯。酸啊酸，对了，我给你当了两三年的辅助，让了无数的人头，我要求也不高，你就把我购物车里的 DW 新款的手表给我结了就行。你们看看，你们看看，就这款，大气、优雅，符合我的气质吧？不符合。你就这点出息啊？哎，你们不吃了，不吃我就都吃了。吃吃吃。哎，别说话了啊！小胖，你真是海量啊！喂，金阳，我们正商量着要不要上海一日游呢。怎么了？你今天不是过生日吗？你打算怎么过啊？这是头一回，我们两个人不在身边还能聚在一起、啊，我觉得还挺值得纪念一下的。今天送你什么呢？包、鞋、项链、首饰啊，婚纱。哦，算了，首饰和婚纱还是让你男人送吧。不是我算啊，他可比我还有钱。你一句话要过生日，他能把东方明珠买下来，改名叫“祝我老婆生日快乐”。他，你可千万别告诉他今天是我生日。如果他真买了什么大件，把我剁成块按斤卖，我也还不起。你剁开了可不是我整个值钱啊，姑娘。哎，我也想有个男朋友，能送我个贵到让我觉得把自己卖了都还不起的礼物。嗯
，你今天是怎么了？怎么总提我生日这茬？这不是你亲爱的妈妈吗？她刚才给我打电话了，跟我说这是你第一次一个人过生日，让我好好陪你过。她是我妈还是你妈？这种事情不会直接跟我说吗？她不好意思跟你说呗。什么？嗯嗯，洋洋，阿姨跟你说，我知道你们现在年轻人过生日都讲究浪漫，特别是。她这个男朋友还挺好的，长得帅又有文化，所以也不是不行。就是阿姨要拜托你多提醒一下童瑶，女孩子嘛，注意一点，一定要注意保护措施。哎，我跟你翻译一下啊，你妈我啊还年轻，暂时不想包外孙。好了好了，我先挂了。怎么了？脸这么红？我妈夸你长得好看。我去，不是吧？小胖一个人把这些全吃了，一个兴奋小笼包都没给我留。就这一点，还不够小胖塞牙缝的。是啊，不过这上海蟹粉小笼包确实挺好吃的。嗯。哎，没事吧？没有没有没有，吃坏了。回去看看，没事吧？双哥，我有事儿。